Good evening, everybody. Good evening, guys. Happy to see you. Good evening. Hi, good evening. Welcome, everybody. Thank you for coming. Nice to meet you, guys. Thank you for being here. Thank you for being on time. Hi, right, so happy to see you guys. Really nice to see you. I hope you guys are doing fine. I hope you guys had an excellent day. And I hope that you guys are excited to start this new uh, module, right? Mo pro probably it's going to be something new for some of you, but maybe some of you already had like some experience with English Corporativo in the past. So I hope that you guys are excited, that you guys are doing great today because this is going to be our first class. Vamos a ver, ya vamos a comenzar por aquí, ok? Vamos a aprovechar el tiempo al máximo, así que, bueno, muy, buenas noches a todos, guys, de verdad, eh, un gusto conocerles, creo que la mayoría son nuevos, para mí, al menos, así que, muy contento de estar acá con ustedes, guys, espero que podamos aprender mucho, que podamos pasárnosla bien, que eso es muy importante, lo más importante es aprender y luego también que podamos, de alguna forma, eh, poder interactuar de una buena manera, ok? Así que, Really happy to see you guys. Right, so we are going to start by saying that, let me see, I'm gonna take a look here because I can see that somebody is trying to say something in our group, so bear with me. Yeah, okay, so somebody says that it is raining in her area. I don't know about you guys, uh, because here it's not raining at all. I mean, it's like really, really hot and there's a clear sky, so I don't know what's the weather like in your area. Vamos a ver, ¿qué tal, guys? ¿Cómo se encuentra por donde están ustedes? ¿Está lloviendo? ¿Está haciendo calor, me imagino, tal vez? ¿Qué me pueden contar? What can you guys tell me? Anything that you would like to share with the class? Don't be shy, guys. I know that first we may be a little shy. Maybe we don't want to say anything, but... We need to overcome that, right? We need to basically just forget about that. I think that if we are here, it's because we want to learn something, right? So we need to forget about that, that kind of things. If we made a mistake, that's fine. I mean, everybody makes mistakes. So that's, that's okay. That's okay. Vamos a ver. Okay, got it. Give me just a second, guys. I'm just trying to answer really quick. Uh, okay. Yeah, no problem. That's fine. All right, guys. Well, thank you so much for being here. Uh, welcome to this uh, me, this uh, inter intermediate module. I'm really happy to be with you. I'm going to introduce myself first. So that's the the first thing that I would like to do. Uh, bear with me for a moment, okay? There we go. Right, so I'm going to share my screen with you so you guys can see it. Give me just a few seconds, guys. Bueno. There we go. All right, so guys, uh, thank you so much for coming one more time. I'm really happy to see you, and it's nice to meet you. So today we're going to start with our module. It's going to be intermediate module number two. That's going to be our uh, course for these uh, next four weeks, right? So we have classes for four weeks. We're going to be here from Monday through Friday. And uh, our classes start, you know, basically today, right? And then uh, our last class is going to be on September 7th. That's going to be the last class of this uh, course, right? So we don't have any vacations in the middle. It's going to be like just four weeks. And we're going to be here from Monday through Friday, okay? If nothing happens. So I would like to introduce myself first. And then maybe you guys can 
uh, share uh, something with the class. You want to introduce yourself, that's fine. And whatever you guys want to say, that's fine, okay? I always encourage my students uh, to say uh, whatever they want, okay? That's the most important thing. I think that you guys may be here because you want to uh, become more fluent, because you guys probably want to uh, learn more vocabulary or uh, maybe you want to improve your grammar, things like that. So we are going to work on that. Vamos a ver. Bueno, bienvenidos a todos. De verdad, un gusto estar con ustedes, guys. Vamos a estar aquí por cuatro semanas, ¿ok? Vamos a estar nuestras clases de lunes a jueves, todos los días, eh, que tengamos clases de 8 a 9 p.m., ¿verdad? A menos que suceda algo, pues ahí tal vez nos tocaría quizás ya sea reprogramar la clase o tal vez mover el horario. Pero ojalá que no pase eso, ¿verdad? Yo creo que ustedes tal vez eh, van a estar muy ocupados eh, trabajando o con sus familias y todo eso. Entonces vamos a intentar que no suceda eso, que todos podamos eh, mantener nuestro horario para que no haya ningún problema, ¿ok? So, welcome one more time, guys. Um, I would like to introduce myself. Uh, so my name is Gadiel. That's my name. Uh, first name, Gadiel. Last name, Guidos. Uh, I know it's a really, like, kind of, like, a weird name. I, to be honest with you, I didn't like it. <laughs> like, for many years, I didn't like my name. Because it was like, I was trying to say my name to people all the time, and they got confused. They they thought my name was Gabriel or Daniel, things like that. So it was really hard uh, when I was uh, younger. So, but it is what it is, right? So I can't do anything about it. All right, so that's my name. Uh, I have been with English Corporativo for about, I think, uh, one year, maybe a little bit more. So, and I have, I've, I have had different uh, levels like basic, intermediate, and all of that. So I do have some experience and I hope that I can uh, teach you guys something that, that you guys can learn, uh, something that is going to be useful uh, for you. That's the most important thing, right? So that's, that's my name, guys. And uh, that's something, uh, just a little bit about me. So then I would like to know about you guys. I would like to know, uh, maybe you want to introduce yourselves and if you want to say what you expect about this uh, module, uh, I think that that would, be, that would be great. So I don't know if somebody wants to participate, maybe. Vamos a ver. Me gustaría participar. Alguien por ahí que sea voluntario, que quiera tal vez presentarse. Pueden decir algo acerca de ustedes. Eh, pues su nombre. Eh, si son tal vez nuevos. Sé que algunos tal vez sean nuevos, ¿verdad? Tal vez se acomodaron ya directamente en este módulo intermedio. Tal vez otros ya tengamos eh, más tiempo de estar acá. Creo que por acá veo a alguien que eh, recuerdo. Vamos a ver, eh, Stephanie. Creo que usted estuvo conmigo antes. Yes, Mr. Very good, thank you. Very nice to see you again, Stephanie. Thank you. All right, so what about the rest, guys? Uh, can you guys tell me something about yourselves? ¿Qué, qué esperan? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son nuestras expectativas para este módulo? Bueno, mi expectativa sería que ustedes puedan aprender, que podamos tener una clase, digamos, dinámica de alguna forma, que ustedes puedan hablar, que no sea aburrido para ustedes. Esas son como mis expectativas. Yo poder contestarle sus preguntas que tengan acerca de, de, de la clase, ¿verdad? Pero poder ayudarles lo más que pueda. Esas serían como mis expectativas, right? So I don't know about you guys. Uh, what can you guys tell me? If you want to say something, you can raise your hand. We have the option here for that. We can raise our hand. And then uh, we can just uh, say what we want to say, okay? Vamos a ver, ahí tenemos a Rodrigo. All right, Rodrigo, you can go ahead. Good evening, teacher. Uh, my name is Rodrigo Mendoza. Thank you. Uh, I'm from Santa Ana, and I hope to learn different topics in this class. And uh, only that. Mm -hmm. All right, very good, Rodrigo. Thank you so much. I appreciate that. Uh, it's just that I just, uh, I don't know if it is my, um, 
speaker or I don't know what is going on, but I could barely hear you. I don't know why. Do you have problems with your microphone, maybe? ¿Tiene algún problema con su micrófono, Rodrigo? Porque no, no le pude escuchar muy bien. Solo le escuché eh, un par de cosas. No sé si los demás le pudieron escuchar. ¿Será, ¿Será que solamente yo estoy teniendo problemas? Porque no, solamente le escuché un par de cosas. No, no se lo escuchó muy bien. Verdad. Ok, very good. Thank you, Stephanie. Thank you for verifying that. Ok, eh, so Rodrigo. Could you please try yes, it again? Teacher. Ah, there we go. There we go. Very good. That's much better. All right. Maybe you can say it one more time for the class. Please. I'm sorry about that, but we couldn't hear you. Don't worry. Uh, nice to meet you, teacher in class. Uh, my name is Rodrigo Mendoza. I'm from Santa Ana. And I hope to learn different topics in this class. All right. Awesome. Very good. Thank you, Rodrigo. I appreciate that. So different topics from the class. Very good. That's perfect. I mean, and I, it makes me really happy sometimes uh, when I think that you guys, I mean, you are from Santa Ana, for example, and then some other people are from uh, different parts of the country, like maybe San Miguel, San Vicente, things like that. And we can have our class like this, even if you are from like far away from me, because I mean, I'm in La Libertad. I'm in San Juan Opico, guys. That's where I am. And, you know, I, I have students that are like Rodrigo and Santa Ana. So that's very good. I mean, we don't have to spend time uh, in traffic. We don't have to uh, spend money in transportation. So we are, I mean, we have a good opportunity to, to have this class. We don't, I mean, we can do it from our home. So that's very good. We don't have to pay anything, I guess. So that's, that's really good. Really, really good. Right, so, vamos a ver, ¿quién más? ¿Alguien más que quiera participar aparte de Rodrigo? Anybody else? Anybody else that would like to participate? Participate. Vamos a ver, ahí tenemos a Raúl Ramírez. Raúl. Go ahead, Raúl. Hi, co hi coach. Hi, uh, classmate. My name is Raúl and I live in Soyapango. And my expectation about this course uh, I think that I I will learn uh, new topics, specifically uh, new for and uh, um, new um, types of um, uh, I don't know. The, uh, for example, uh, present perfect, uh, past perfect, mm -hmm. and another type of uh, uh, the conjugation. I don't know. Yes, okay. Very good. Very, very good. Very good. Thank you so much, Raul. Excellent job. So I can see that you guys really have a lot of knowledge. So that's really good. I think that you guys only need uh, maybe to improve a couple of things, but you guys are really, really good. And that makes me really happy. I think that it's going to be really easy for us to learn because you already have a lot of knowledge. So that's really good. So Raul from Soyapango. As you can see, we have somebody from Santa Ana. Then we have somebody from Soyapango. And we all kind of have the same, uh, we are expecting basically the same, right? We all want to learn something new, right? So that's what we are going to do, okay? Uh, you're going to see that um, I usually like for my students, like to give them some, uh, like, let's say, uh, tips, some advice in how to express their ideas like so it can sound more natural and so you guys can have more fluency and so it can be more understandable that's like i think that one of the most important things right so very good uh, raul would like to learn new topics and also new let's say uh, tenses right like nuevos tiempos de las oraciones verdad así le llamamos los tense uh, like the present perfect tense, the simple, the simple past tense, the simple present tense, and all of that, right? You guys probably know all of that already. So we're gonna learn like some grammar. I will basically, guys, we're gonna work on all the different areas. Like for example, 
gonna work on grammar, listening, and also you can uh, practice your speaking, right? So if there is like something wrong that I think that you guys, like let's say that for example, you guys need to uh, improve, I will go ahead and I will let you know, okay? So I will I will say something like, may, maybe we can just uh, change a little bit. We can say this in a different way. So I will do that, okay? Bueno, muy bien. Eh, entonces ya tenemos acá, Rodrigo, Raúl, vamos eh, por ahí por la misma línea, ¿verdad? Queremos aprender algo nuevo. Entonces eh, vamos a trabajar en eso. Eh, si ustedes, aquí todos vamos a aprender, la verdad. Así que cuando ustedes eh, sepan algo, pues ustedes lo pueden compartir con la clase. Puede que alguno ya lo sepa, pero tal vez otro no. Entonces creo que entre todos formamos como ese, ese grupo en el cual nos apoyamos y aprendemos de uno del otro, ¿verdad? Eh, a veces puede que ustedes me hagan una pregunta a mí y yo me quede como que, bueno, tal vez eh, me, 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 hagan, me hagan una pregunta que tal vez yo no la sepa, por ejemplo, puede pasar, porque siempre hay cosas nuevas, ¿verdad? Y hay, o sea, tantos como ámbitos diferentes en los cuales podemos aplicar eh, un idioma que a veces, pues, hay cosas que tal vez no las sepamos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si se ponen a pensar, ya sea... Eh, el ámbito médico, el ámbito eh, un poco más técnico, hay cosas que aún quizás en el español a veces nosotros no las manejamos. Entonces es totalmente normal, ¿verdad? No hay que tener ningún problema acerca de eso. Pero aquí vamos a aprender. Si hay algo que no sepamos, pues entre todos lo averiguamos y vamos a ir eh, formando más y más conocimiento. Eso es lo que interesa acá, ¿verdad? Así que, uh, don't be afraid, guys, if you make a mistake, that's fine, like I mentioned before. Uh, you don't have to be... Uh, I mean, you don't have to be worried about that. If something, let's say that if we made a mistake, then that's fine. We can just uh, move on and then just uh, try to remember uh, the right way to do things. Okay, that's the most important thing, right? Okay, vamos a ver. No sé si alguien más eh, quiere participar en este punto. Me gusta, me gusta nuestro grupo porque la verdad somos varios, somos 20. El grupo anterior en el que estaba éramos como creo que 14, algo así. Éramos menos. Así que acá tal vez tenemos más oportunidad para... Para... Go ahead, Suleyma. Yeah, uh, good night, everybody. And my name is Suleyma Flores. And I live in Ciudad Delgado. And I really feel glad for the opportunity. And I really want to improve my communication skill. Mm -hmm. And I like very well for this first class. Okay, Thank awesome. You. Thank you. Very good. Thank you, Slayma. Very good. Excellent. I can see, like I mentioned before, guys, you are amazing. I mean, you guys are really, really good. I see that. Okay, I can, I can tell that. And I can see that everybody wants to, like, improve something, right? So that's perfect. I think that if we have the... If we are willing uh, to do something, if we want to do something, that makes things easier, right? Es como cuando decimos en español, ¿verdad? Querer es poder. Entonces, si queremos aprender, pues, esa es la, la clave para que tengamos más éxito, que podamos eh, pues, aprender, ¿verdad? En este caso. Así que muy bien. Soleima, tenemos acá, si se fijan, tenemos diferentes lugares. Así que muy contento y muchas gracias, Soleima, por compartir con nosotros. Vamos a ver... Eh... No sé si alguien más, si no, pues tal vez podamos avanzar un poquito. Ok, quiero ver, por acá tengo un par de cosas que quería mostrarles. Bueno, eh, me gustaría también explicarles un poco acerca de cómo vamos a estar trabajando. Eh, vamos a... Nosotros tenemos eh, la clase, la hora de la clase acá, para los que sean nuevos, ¿verdad? <ríe> para los que sean nuevos, tenemos la hora de la clase. Y tenemos también nuestra plataforma, la cual es donde ustedes van a estar, ustedes dan un poco de lectura, hay algunos videos acerca de, de los temas, y también hay algunas actividades, las actividades son por lo general como eh, pequeños, eh, son revisiones de conocimiento, así se llaman, se llaman knowledge check, so you guys uh, go in there, uh, you go to the website, and then uh, you complete all those uh, activities that we have in there, and basically that's going to, Uh, that's going to that is basically that's what makes all your different grades 
right? So if you complete those activities, then that's they're gonna be like uh, your grade for uh, the module, okay? Básicamente, eh, ustedes complet completan las actividades que están ahí y esas son sus notas, ¿verdad? Todas las semanas tenemos como una meta, por así decirlo. Ustedes pueden trabajar a su propio ritmo, a su propio paso. O sea, si ustedes quieren, digamos, eh, avanzar en un día, lo pueden hacer. Por ejemplo, digamos que tienen que trabajar y pues les queda solo libre eh, el viernes, fin de semana o cualquier día. Ustedes lo pueden hacer, avancen tanto como gusten. Pero siempre tenemos como una meta, ¿verdad? Por ejemplo, la primera semana, esta semana sería creo que la sección eh, número uno y la sección número dos, porque está así, por secciones. O sea, la sección eh, desde la 1 hasta la sección número 5. Entonces, eh, vamos a la sección 1 y la sección 2 y nosotros eh, completamos las actividades que están ahí y eso va a ser eh, como la meta para la primera semana. Como les dije, ustedes pueden hacerlo en cualquier momento y pueden avanzar más incluso, pero la meta sería, por ejemplo, para la primera semana, la sección 1 y la sección 2, luego para la sección 3 eh, eh, y el examen de medio plazo, que así se llama, sería para la semana número 2. Y así, ¿ok? Entonces, básicamente, así es como vamos a estar trabajando. Aquí en la clase, yo les voy a estar explicando a ustedes. Vamos a revisar los materiales que tengamos. Vamos a tener diferentes actividades que, para que ustedes puedan reforzar, ¿verdad? Y siento que a veces, eh, a mí me pasa porque yo también eh, recientemente pues, he estado estudiando y también virtual en muchas ocasiones. A veces uno, digamos, porque está como ocupado y toda la cosa, es como que eh, solamente va ve la información, la leo un poquito, bueno, voy a completar esta cosa aquí, eh, la voy a completar y ahí se termina todo. Y a veces, eh, cuando lo hacemos de esa forma, digamos que el, el conocimiento no tan bien lo retenemos, porque lo hacemos de una forma bastante superficial, ¿verdad? Entonces acá vamos a estar nosotros eh, tratando de participar, digamos, tratando de hacer cosas durante la clase, para que ustedes pues, puedan... Eh, que eso se les vaya quedando grabado en la mente, ¿verdad? Que ese conocimiento quede ahí, que no se vaya a, a olvidar tan fácilmente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Eh, vamos a ver por acá. Florentino, it's raining, I have bad signal. Ok. I see. Uh, that's ok, Florentino. We got it. Bueno, entonces, eh, básicamente así es como vamos a estar trabajando, ¿verdad? Right? Vamos a estar acá, yo les voy a explicar, nosotros vamos a. Eh, practicar, ¿verdad? Ustedes pueden levantar su mano en cualquier momento si tienen una duda, eh, ustedes lo dicen. Y también vamos a tener actividades también, eh, tal vez en algún momento como grupales, para que ustedes puedan interactuar entre ustedes, que se sienta un poco más como si fuera tal vez un salón de clases, ¿verdad? Un poco más dinámico. Entonces así vamos a estar trabajando. Bueno, entonces eh, eso sería prácticamente esa parte que quería explicarles para comenzar. No sé si tienen alguna alguna duda. Do you guys have any questions or concerns? Anything that you would like to share? Vamos a ver. No hay preguntas por ahora. Vamos a ver. Entonces, vamos a empezar por acá. All right, guys. So, let me go ahead and share my screen with you. I'm going to switch. Okay, so I'm going to switch over this uh, new screen so this is what we have we have this uh, website this is our platform you guys probably i think that you guys have the the link so you can access to it basically you just have to access using your email and your password okay i think that everybody has their own email and their own password so we have all these different tabs like lesson uh, like for example lesson number one lesson number two a knowledge check, like I mentioned before. Uh, so we have lesson objective software. In this case, uh, we have the first objective for the class that is going to be that you guys can listen and practice a conversation between family members. That's the first thing. Okay. Bueno, tenemos este video por acá. Es una conversación entre miembros de la familia. Okay. Muy importante, la verdad. Nosotros, eh, bueno, creo que todos nos, nos relacionamos con nuestras eh, familia con nuestra familia puede ser amigos todo todo eso entonces eh, bueno acá nosotros tenemos estas conversaciones que nos ayudan como a representar digamos una situación de la vida diaria algo que nosotros pudiéramos eh, 
experimentar en nuestra familia y esto nos va a servir para saber cómo pudiéramos nosotros tener ese vocabulario, ¿verdad? A veces creo que queremos expresar algo y no sabemos cómo, es como que nos faltan la, las palabras. Entonces esto es bien importante, también el vocabulario y saber de alguna forma las diferentes estructuras. Right, so guys, we're going to listen to the video and then uh, we can discuss the information that, that is on the video and then you guys can also make any questions that you want to and you can also participate if you want to as well, okay? So we're going to listen to the video really quick. Vamos a ver, vamos a escuchar el video. Déjenme asegurarme de que tengo el sonido encendido porque a veces no, no está encendido. So let me just make sure that it is on. All right, so here we go, guys. I'm going to listen to the video really quick. Hi, welcome to this new course. This time you will not only listen to a conversation, but you will also notice two part verbs or phrasal verbs. Pay attention to turn down, pick up, and so on. Try All right, guys. So, uh, like, something really important here is that we're going to learn about phrasal verbs, okay? We, uh, maybe some of you guys already know what phrasal verbs are, but for those who don't know, we are going to get into that later on, okay? So I will explain that to you and you will see uh, all the different options that we have and how useful uh, phrasal verbs can be. So let's continue. Try to write them down as they will help you for later usage. Listen and practice. Jason, Jason, turn down the TV, please. Oh, but this is my favorite program. I know, but it's very loud. Okay, I'll turn it down. That's better. Thanks. Lisa, please pick up your things. They're all over the floor. In a minute, Mom. I'm on the phone. All right, but do it as soon as you hang up. Okay, no problem. Goodness, were we like this when we were kids? Definitely. Yeah, okay. There we go, guys. So, <laughs> bueno, aquí tenemos una familia, ¿verdad? <laughs> tenemos... A los padres y están por acá los hijos, right? So we have the parents here, we have mom, we have dad, or father and mother. And then we have the children, okay? We have children here, we have children here. We have uh, the son, the daughter, okay? We have two kids or we have two children, okay? Remember guys that you can say uh, children when you want to talk about more than one, like right? Los niños, los, los hijos, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos a, al hijo acá, son. We have the daughter that she's on the phone, okay? You can see that she is on the phone, okay? So, let's say that um, you guys are in your house and then you are talking over the phone, okay? You're talking over the phone with somebody. And then uh, somebody uh, talks to you, like in your house. Then you can say, I'm on the phone, okay? Like in this case, okay, I'm on the phone. So don't talk to me right now because I'm busy. I'm talking to somebody on the phone, right? So that's like the right structure that we need to use. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos eh, a toda la familia. <laughs> tenemos por acá al señor Field, okay, Mr. Field. It says, uh, Jason, Jason, turn down the TV. Turn down the TV, please. Okay. Tenemos acá, turn down the TV, please. Bueno, vamos a tratar, eh, esto es algo que yo siempre, me gusta como eh, hacer un poco de énfasis. Cuando nosotros tenemos por acá esta, estos párrafos, estas conversaciones, tenemos que intentar eh, respetar un poco los signos de puntuación, ¿verdad? Eh, creo que es, es exactamente igual que en el español. Si tenemos, eh, por ejemplo, una coma, sabemos que es una pausa no tan larga, ¿ok? Un punto es una pausa más larga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, I know, but it's very loud, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer una pausa, no lo vamos a decir todo de una sola vez, así como que, I know, but it's very loud. O sea, no sé, eh, tiene que haber como una pequeña pausa por ahí, para que tenga más sentido, ¿verdad? Lo sé, pero está muy fuerte, está muy alto. El, 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 está muy alto el, el sonido vamos a ver eh, sabemos todos, ¿qué, ¿qué significa turn down the TV? what does that mean, guys? 
turn down the TV? Does it mean that we need to like put it down? Or what exactly does that mean? To turn down the TV? Bajar volumen. Okay, very good. It's perfect. Yeah, thank you. Very good, Rodrigo. That means to uh, reduce the volume, right? Like to lower the volume because it's too loud. In this case, it's like it's like uh, annoying at some point, right? And then it says, okay, I'll turn it down. Okay. Ya vamos a ver más adelante esta parte en la cual eh, nosotros, eh, cuando nos hacen una solicitud, por ejemplo, en este caso, él está, el papá le está diciendo, Jason, por favor, bajale el volumen al televisor. Entonces él dice, ok, I'll turn it down. Eh, nosotros vamos a responder de esa forma, ok. Si nos piden algo, eh, hace esto, por favor. Podemos decir, ok, I'll do that. Or, ok, I will. Por lo general se puede contestar de esa forma, ok. Ya lo vamos a ver más adelante. And then he says, that's better. Thanks. And then he says, Lisa, please pick up your things. They are all over the floor. Okay, pick up your things. So what does that mean, guys? To pick up. Suena como acá, ¿verdad? Nosotros les decimos los pick up, ¿verdad? Entonces, de, de ahí creo que viene. To pick up your things. What does that mean, guys? Recoger. Recoger. Very good. Thank you, Raúl. That's perfect. So pick up your things. Like in this case, they are on the floor. Okay. Vamos a, vamos a ver aquí. Eh, tenemos diferentes preposiciones. ¿Qué son las preposiciones? Básicamente son palabras que nosotros usamos para decir, eh, por ejemplo, dónde se encuentra algo. Entonces, cuando decimos eh, en una superficie, po podemos decir, they are on the floor. Okay. Like they are on the table or they are like all over the floor, in this case. Decimos all over the floor, básicamente significa que están por, por todo el piso, ¿ok? Por encima de todo el piso. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, ustedes quieren decir, uh, like, in this case, uh, they are all over the place, or you can say they are all over the house, or they are all over uh, your bed. That would mean, like, están por encima, de, o sea, están por todas partes de ese, de ese lugar o de esa cosa, ¿ok? Vamos a ver por acá, ¿qué dice? Uy, perdón. Are you sharing your screen? Oh, oh okay. Oh, so sorry about that. <laughs> okay, my goodness. Bueno, hey, I'm so sorry about that, guys. I think that... Uh, thank you, thank you for letting me know. Thank you for letting me know. Okay, I thought I was on this uh, screen, but um, I wasn't. Perdón, guys. Eh, a veces, <ríe> por estar pensando en otras cosas, eh, más que todo por estar pensando en lo que estoy diciendo, a veces se me va a cambiar la pantalla. Así que, bueno, esto es lo que teníamos que estar viendo. Ya, ya escuchamos el audio. Creo que ustedes, pues, eh, lo pudieron identificar bastante bien. Pero, pues, por acá está, ¿verdad? Es lo que les estaba diciendo. Tenemos acá la familia. Ya lo expliqué anteriormente. Mamá, papá, su mom, dad, father, mother. We have Uh, son and daughter, we have, uh, they are talking uh, to each other, right? Bueno, entonces acá, por acá estábamos, ¿verdad? Teníamos turn down the TV, we have, uh, I'll turn it down, we have, uh, please pick up your things, they are all over the floor, okay? So then, uh, like I mentioned before, she says, I'm on the phone, okay? So mom, I'm on the phone. That's a very common thing to say, like, I'm on the phone, I mean, just, uh, Leave me alone for now because I'm doing something. Right? So then it says, All right, but do it as soon as you hang up. Dice, De acuerdo, está bien, bueno, pero hazlo tan pronto como cuelgues. Ok? Eso es lo que significa hang up. To hang up the phone. So we have uh, pick up the phone. That's like when somebody calls you and then uh, you answer. So you pick up the phone. And then uh, when you finish the call or when you end the call, you hang up the phone, okay? You hang it up. Más que todo, creo que esto viene de, de los teléfonos antiguos, ¿verdad? Si se ponen a pensar, los teléfonos de antes de las casas era como que teníamos esa, eh, esa parte de donde estaba la bocina y estaba el micrófono, ¿ok? 
que nosotros lo agarrábamos y nos lo poníamos eh, así, ¿verdad? Lo poníamos acá. Entonces, we used to pick it up. And then we just hang it up. ¿Ok? Lo poníamos, eh, lo colgábamos, por así decirlo. Entonces, de, de ahí creo que viene. Vale, entonces, por acá, si ustedes se fijan, tenemos varios. Eh, nuestro tema eh, eh, para comenzar es, eh, son los eh, verbos, uh, los phrasal, phrasal verbs. And we have some of the phrasal verbs here in this conversation, like turn down, and then we have pick up, and then we also have hang up. Those are all phrasal verbs, okay? Or uh, those are uh, that kind of verbs that we are going to uh, be learning for this uh, first class, okay? Vamos a ver, ¿tienen alguna pregunta hasta ahora? No sé si, bueno, perdón porque no compartí la pantalla del inicio. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que le gustaría decir. Vamos a ver. Bueno, entonces si no hay preguntas, si no tenemos comentarios hasta ahora, vamos a seguir. Vamos a ver. Entonces yo les quiero compartir por acá. Ahora sí me voy a asegurar de cambiar la pantalla. Ahí está, ahora sí. So, there we go. All right, so our first topic, guys, is going to be the phrasal verbs. Okay? So, we have the objective that we already, uh, we already learned that before, like a couple of minutes ago. And then we have our explanation. So, what are phrasal verbs? Like, phrasal verbs are very common in English, especially in more informal contexts. Uh, they are made up of a verb and a particle, or sometimes two particles. The particle often changes the meaning of the verb. Vale, entonces acá tenemos aquí la explicación de qué son los uh, phrasal verbs. Dice, son especialmente usados en contextos más informales, ¿verdad? Aunque también, pues, eh, se utilizan en otros ámbitos más formales en ocasiones. Eh, se están hechos, ¿ok? They are made up of a verb and a particle. Okay, están hechos, están formados por un verbo y una partícula. Ok, entonces tenemos por ejemplo acá, miren, tenemos un phrasal verb aquí. Tenemos el verbo call, and then we have off, the call off, right? So we have the verb, and then we have the particle. Basically, the particle is this. It's just a little word that goes after the verb. That's it. Dice, the particle often changes the meaning of the verb. Ok. Entonces, eh, tenemos diferentes eh, partículas que le podemos agregar, por así decirlo, a los verbos. Y van a hacer que signifique diferentes cosas. Eh, por ejemplo, si decimos turn it up, like this. Vamos a ver, aquí se lo voy a poner. Un segundo, guys, que se me perdió. Ahí está. Teníamos, por ejemplo, como en la conversación, ¿verdad? Teníamos turn down the TV. Ahí está. And we can have also turn, oh, perdón, aquí me hizo falta la N. There we go. Turn up the TV. Right? So that means something totally different, right? Turn down, it means to reduce the volume. And then turn up, it means to increase the volume. Like, to make it go up. Right? Like, up. So, as you can see, we have the same verb. But we have a different particle, and that makes uh, the sentence have a totally different meaning in this case. Y bueno, tenemos muchos otros ejemplos, ¿verdad? Como uh, turn, uh, turn on the TV. También tenemos, por ejemplo, uh, turn off the TV. Y así, ¿verdad? Entonces, eh, dependiendo de cuál sea la partícula, le agrega un significado diferente. Lo cual es bastante interesante. Bastante interesante. Porque con, casi que con un mismo verbo podemos decir un montón de cosas diferentes. Como ven acá. Eh, tenemos turn. Solo le damos down, on, off, and up. And it means several different things. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces acá tenemos eh, un ejemplo de esto. Dice, I called Jen to see how she was. ¿Ok? Call equals to telephone. ¿Ok? So I gave her telephone call. 
So I called her over the phone to see how she was. Right? And then we have, they called, uh, they've called off the meeting. Right? And called off equals to cancel. Si se fijan acá, tenemos siempre el mismo verbo, call. Va, en este caso le hemos agregado la partícula off y ya significa algo diferente. Significa se canceló. Ok? They call it off. They called it off. So it means that they canceled the meeting for some for some reason, right? Maybe because of the weather, maybe because uh, something happened. So it can ha have different meanings. Vaya, eh, luego hay algo bien importante que tal vez ustedes se van a preguntar. Bueno, eh, podemos poner el verbo todo el tiempo así como el verbo, después la partícula o tienen un orden diferente, o cómo funciona. Entonces acá tenemos eh, esa parte, que es lo que les voy a explicar ahora. Tenemos, eh, dice acá, In terms of word order, there are two, type, uh, two main types of phrasal verbs. We have separable and inseparable. ¿Ok? Vale, entonces tenemos eh, los verbos, los phrasal verbs, que son separables, y los que son inseparables. ¿Ok? Tenemos esas categorías ahí, ya para comenzar. Entonces, vamos a ver por acá. Les voy a explicar. Esta es parte de la gramática que tenemos que ver primero para que podamos entender. Bueno, entonces, tenemos primero por acá uh, separable. So, with separable phrasal verbs, the verb and particle can be apart or together. ¿Ok? Vale, entonces, acá, eh, con los separables, los podemos hacer, eh, van a estar jun juntos. La, el verbo y la partícula pueden estar juntos los dos. Eh, o también pueden estar separados. Acá tenemos la oración que vimos anteriormente. De ellos cancelaron la reunión. Si se fijan acá, they've called the meeting off. Ok, call it off. And then we have the next sentence that means exactly the same thing. It says, they've called off the meeting. They called off the meeting. They called, it, they called off the meeting. Bueno, en este caso, si se fijan, eh, siempre es el mismo verbo y la misma partícula, pero en este caso, este verbo tiene la posibilidad de que puede ir separado y que también puede ir junto. ¿Ok? Eh, con algunos se puede, ¿no? Con todos. Ya vamos a ver. ¿Cómo es la estructura entonces? Tenemos acá, eh, bueno, en este caso tenemos eh, el sujeto, es un pronombre, para esta oración, ¿verdad? No es para todos. Pero para esta oración tenemos el sujeto. Es un pronombre. Tenemos aquí el verbo auxiliar porque estamos utilizando el presente perfecto. ¿Ok? Creo que tal vez ustedes ya lo vieron. Yo creo que sí. Eh, el cual es el sujeto más el verbo have o has. Dependiendo de cuál es el sujeto que tengamos. En este caso el sujeto es ellos. Entonces para ellos nosotros utilizamos have. ¿Verdad? So they have, and then we have the verb in the past participle, in this case, right? For this sentence. So they have, aquí es el verb, fast, bueno, el verbo lo vamos a poner. Sí, lo vamos a poner, past participle. I don't know. And then we have the, um, like the object, basically, ¿ok? Aquí estamos hablando acerca de la reunión, ¿ok? Y el hecho de que nosotros estamos hablando de la reunión es como nuestro objeto, por así decirlo. Entonces, como estamos hablando de eso, they call the meeting off. Ok, they call it off. ¿Verdad? No sería como, en este caso, es el objeto. Más, en este caso, si se fijan, eh, bueno, ponemos la partícula al final. Para esta oración, ok. Se lo voy a poner abajo un poco. Ahí está. Vale, ¿Qué pasa para la otra oración? Eh, prácticamente lo que cambia es que el objeto va al final. ¿okay? De lo que estamos hablando va al final. Eso sería subject, in this case it would be they, then have, then the verb, in the past participle, called, and then the particle, of, and then the object, the meeting. Okay, so that's like, vamos a, lo voy a poner acá para que no nos a 
lo vamos a cambiar. Acá esta parte va... va aquí ya cambió el orden, ¿verdad? Esta sería como la, la estructura, por así decirlo. Solamente se las pongo, no... Solo para que la podamos visualizar un poco mejor. Realmente lo que importa es que lo podamos entender y que lo podamos aplicar, ¿verdad? Pero acá si ustedes gustan tomar notas o eso, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Ustedes lo pueden hacer. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta o alguna, eh, alguna inquietud hasta ahora. Any questions, guys? Any concerns? Anything that you would like to say? I'm showing you all of this first, and then you guys are going to practice, okay? That's really important. I'm, I'm going to give you like a list with different verbs so you guys can make uh, so, I, so you guys can make up some sentences like uh, so, so you can talk about something that uh, happens in your in your life or some past experiences that you guys had so I, I will uh, give you the opportunity so you guys can practice okay but again if you have any questions you can go ahead and ask your question ok vamos bien hasta ahora ¿Está todo bien ya vimos, ¿verdad? Los phrasal verbs, tenemos acá los separables. Ya vimos por qué, ¿verdad? Acá tenemos el verbo, luego tenemos acá algo en medio y después va la partícula, ¿ok? No están juntitos. Acá pueden estar juntos también. Esa es la, la opción que nos dan estos. Um, dice, por aquí abajo, However, separable phrasal verbs must be separated when you use a personal pronoun. Acá está, dice, sin embargo, dice, los verbos, uh, los phrasal verbs separables deben ser separados cuando usted utilice un pronombre personal. ¿Cuáles son los pronombres personales, guys? Vamos a ver. What are the personal pronouns, guys? Who can tell me that? It's a very easy question, guys. Do you guys know it? Me, you, they. Okay, very good. Thank you so much. I'll say that's perfect. So, yeah, like I, you, he, she, they, all of those. We. <laughs> right. <laughs> all those, right. Very good. That's perfect. Very good. Thank you, Jose. That's exactly... The right answer. So thank you. Vamos a ver. Entonces, todos esos son los, eh, los pronombres personales, ¿verdad? Sustituyen al nombre. Entonces, en este caso, pues, a pesar de que, de que es un eh, phrasal verb que puede ser separado, pero acá, como es un pronombre personal el que estamos usando, no podemos utilizar, eh, digamos, o sea, tiene que estar separado. No podemos poner, por ejemplo, it al final. No podemos decir, they called off it. We cannot say that, okay? That's not correct. Since it is a personal pronoun, then we need to say they called it off, okay? They called it off, right? We cannot put it at the end in this case because we are using a personal pronoun, okay? All right? ¿Tenemos alguna pregunta con respecto a eso? No questions, right? Okay. Bueno, vamos a continuar entonces, guys. Espero que vayamos entendiendo. Espero que sí. Espero que no estén confundidos. <ríe> Yo creo que no. Bueno, vamos a ver por acá. Tenemos más ejemplos. Vamos a ver más verbos acá. Ustedes los pueden ir anotando para su vocabulario. Tenemos acá, bring up. Okay, that equals to start talking about a particular subject. In this case. So he says, I didn't, I didn't want to bring up the... I didn't want to bring the situation up at the meeting. Okay. Básicamente dice, yo no quería comenzar a hablar acerca de esa situación en la reunión. Okay. I didn't want to bring it up. Okay. Bring up. Es como no quería traer ese tema a la conversación. Es como traer de forma espontánea. ¿verdad? Estamos hablando de algo y de repente eh, queremos decir algo. So that's to bring up, like when you say uh, something in a conversation, okay? Ya vamos a ver más ejemplos y ustedes también lo van a aplicar, okay? 
vamos a hacer esto, miren, o sea, yo quiero que ustedes también practiquen bastante, ¿no? Que no solo sea como una oración en la que ustedes me digan, sino que, eh, por ejemplo, ustedes me pueden decir, so I was the other day uh, talking with my mother, and then uh, I brought up uh, that subject that we were talking about, uh, how we wanted to uh, travel to another country, and so I, I brought it up the, the, to the conversation, for example. I mean, uh, I'm just giving you an example so you guys can like maybe think about it. Eh, quiero que ustedes piensen siempre como en situaciones, en escenarios de la vida real, ¿verdad? No solamente como una oración, sino que, que tratemos de elaborar más nuestras eh, respuestas, ¿verdad? Entonces acá vamos a pensar en eso, cómo nosotros pudiéramos aplicar estas, eh, estos verbos, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana o en algo que nos gustaría hacer. Bueno, después tenemos el siguiente verbo. Estos son separables todavía. Fíjense bien. Tenemos fill in. ¿Ok? This is uh, write information in a form or document. ¿Ok? Please, can you fill this form in? Or can you fill it in? Right? Si nosotros utilizamos un pronombre personal, dijimos que lo tenemos que poner acá, ¿verdad? En medio. Tenemos que separar. So, please, uh, can you fill it in? Pero en este caso, si tenemos esta... Eh, si no tenemos un, un, un eh, pronombre personal, lo podemos poner también, uh, lo podemos cambiar de posición, ¿verdad? Lo podemos poner acá. Uh, can you please, uh, uh, creo que aquí tenía que estar al revés, ¿verdad? Lo vamos a cambiar. Vamos a hacerlo como una pregunta, porque eso es lo que está acá. So, can you please fill in this form? Can you please do that? Can you please fill in this form? Okay. Puede llenar este documento, este formulario. Fill in, okay? Fill in, guys. Or sometimes they can also say fill out. Podemos también decir fill out this form, okay? That's another option that we have. Que es como para decir llenar este documento, okay? O llenar este formulario, en este caso. Bueno, tenemos el siguiente que es pick up. Ya si ya lo sabemos, ni siquiera lo vamos a... Uh, comentar quizás porque ya todos lo sabemos ahí uh, uh, pick it up or pick up es like in this case collect someone in a car or other vehicle to take them somewhere okay bueno eh, vamos a ver entonces acá también eh, los verbos uh, los phrasal verbs dependiendo del contexto van a significar diferentes cosas eh, en, el, en el ejemplo anterior estábamos viendo que significaba recoger algo del piso por ejemplo pero también puede significar recoger a alguien que es lo que dice acá Dice, pick up equals to collect someone in a car or other vehicle to take them somewhere. Okay, like in this case, it says, I'll pick you up from the station at 8 p.m. Dice, te recogeré de la estación a las 8 p.m. Okay, entonces ustedes también lo pueden aplicar, ¿verdad? So I pick up my kids from school at 4 p.m. And then I take them home with me, right? So we have another example here, something that we can apply to our uh, life. Or you can say, for example, that you pick up your, uh, let's say, uh, your partner, like your uh, girlfriend, uh, boyfriend, uh, wife, husband. Like, for example, I pick up my wife from work at 8 p.m. and then we go back home, for example. You can say things like that. So we have a lot of options so we can use these uh, phrasal verbs. They are really, really useful. Right? I can assure you that. They are really, really useful. Bueno, por acá tenemos entonces eh, el último de estos que estamos viendo acá, que dice turn down. Okay? Otra vez, fíjense bien. Eh, hace un rato estábamos viendo turn down, que era para... Eh, estamos hablando del, del volumen, ¿verdad? Que teníamos por acá, turn down the TV. Pero también tenemos acá turn down para no aceptar una oferta. Dice acá, turn down is equal to not accept an offer. So it says here, uh, she turned down, uh, she turned the job down because she didn't want to move to Glasgow. Okay, ella básicamente rechazó, digamos, la oferta porque ella no quería mudarse a esa ciudad, a Glasgow. Entonces, si se fijan, pues eso también eh, depende del contexto, ¿verdad? No vamos a decir aquí que le bajó el volumen porque no estamos hablando de eso, no estamos hablando de como de... Eh, un dispositivo electrónico. 
que reproduzca un, un sonido o algo por el estilo. Entonces, acá estamos hablando acerca de rechazar. Okay? So, I turn it down. Like, for example, let's say that uh, somebody comes to you and they say that they want to offer you something, then you can turn it down. Okay? You can just decide not to do it. Okay? Like, for example, if somebody invites you uh, to go out, for example, they invite you to go, let's say, to a party, you can turn down the invitation. Like, I turned down the invitation because uh, I didn't want to go to the party because I, I wanted to uh, stay at home. Or things like that, right? Entonces, eh, depende del contexto también, ¿verdad? Tenemos que fijarnos en eso. Así que, eh, ¿alguna pregunta hasta ahora, guys? Siento que he hablado bastante, así que no sé si tienen algo que ustedes quieran decir. Any questions, guys? Any questions so far? Bueno, eh, ¿qué hemos visto hasta ahora? Eh, solamente para recapitular. Hemos visto los phrasal verbs, eh, hemos visto, hasta ahora hemos visto que hay dos categorías. Tenemos los que son separables y los que no son separables, ¿ok? Los que son separables nos permiten hacer las dos cosas, separarlos o no separarlos. Y cuando son separables y si utilizamos un pronombre, allí sí los tenemos que separar, ¿verdad? Ya dejamos claro eso. Y también otra, otro punto importante es que depende del contexto, ¿verdad? Vamos a ver, eh, no sé si alguien me puede dar, antes de que nos vayamos, vamos a tratar de como practicarlos para que no se les olviden a ustedes. Con esto que acabamos de ver, espero que si ustedes han tomado notas, pues lo tengan por ahí. Tratemos de pensar en como ejemplos donde se apliquen estos, estos verbos y cómo los, ustedes eh, los usarían. Por favor, intentemos anotar al menos unas tres oraciones o algo. Y si quieren, pues, me les pueden, les pueden compartir para la clase o les pueden pasar también por el chat. Hagamos eso, por favor, antes de que nos vayamos. Tres oraciones. Tenemos acá, por ejemplo, tenemos turn down, uh, turn up, we have call off, tenemos uh, bring up, fill in, pick up, and then we also have, again, one more time, turn down. Let's try to apply those in a sentence. And then you can share that with the class. Let's go ahead and do that, please. Vamos a ver por ahí. Creo que ya alguien envió algo. Could you pick up your shoes, please? Very good. Thank you so much, Margarita. That's perfect. Could you pick up your shoes, please? Very good. Very, very good. I'll pick up around 7 p.m. Bueno, vamos a ver. Acá el de Rodrigo, muy bien. Solamente que nos hace falta algo. Eh, estamos diciendo, yo recogeré alrededor de las 7. Pero sería, ajá, nos falta el objeto, por así decirlo. ¿De quién estamos hablando? Mister, uh -huh. can you give another example with uh, bring up? Bring up. Okay, so vamos a poner por acá uno. Um, wait, un momento, déme un momento, guys. Uh, bueno, entonces estamos diciendo que bring up era para hablar acerca de eh, traer un tema a conversación, por así decirlo, ¿verdad? So, vamos a ver. Por ejemplo, podemos decir, um, eh, my, vamos a ver, my sister and her brother uh, broke up um, yesterday, por ejemplo. But I did not want to bring the uh, conversation up with her 
today when I saw. Vamos a ver. Yo los hago más largos, la verdad, pero bueno, solamente tienen que pensar como primero lo pueden pensar en español. Yo bastantes veces eso hago. Aquí eh, estamos hablando acerca de traer un tema, ¿verdad? A conversación. Entonces dice, yo lo puse así. Mi hermana y, perdón, eh, and her boyfriend, aquí me equivoqué. Vamos a poner así. And her boyfriend broke up. Uh, mi hermana y su novio eh, rompieron el día de ayer, pero yo no quería eh, traer eh, la conversación eh, con ella el día de hoy, cuando la vi. Entonces, básicamente es como pensar primero en español, tal vez, y en, muchas, en muchos casos nos puede servir. No le voy a decir que pensemos en español porque no es lo correcto, uh, pero a veces sí nos puede ayudar un poco, ¿verdad? Entonces, acá ese sería como un ejemplo, Marlon. No sé si le queda un poquito más claro. Thank you. Yes, yes, yes. Mm -hmm. okay. You're welcome. There we go. So, vamos a ver. Ahí tenemos más ejemplos de los demás. Así que, perfecto. No sé si I tiene have... alguna... Go ahead. Uh, in the first example, can we say, I didn't want to bring up the situation at the meeting? Well, um, I think that the best way to say it would be to bring up. The situation because if you say to bring i mean people are going to understand what you're saying but like the most accurate option would be to bring up to bring it up okay there we go so see sí, eh, bueno en algunos casos tal vez se pueda entender verdad eh, se puede entender que es un poco eh, lo que estamos queriendo decir pero, pues, eh, por lo general tratamos de apegarnos a, a lo más seguro, ¿verdad? Especialmente nosotros, que pues es nuestro segundo idioma, por así decirlo. Entonces intentemos irnos por la parte más segura. Eh, por lo general, como lo mencionaba Isaac, que se estaba preguntando, ¿verdad? Si pudiera decir, por ejemplo, solamente, I didn't want to bring the situation at the meeting. Se puede entender, pero pues probablemente eh, sería más adecuado poder decirlo de esta forma, como está acá. No, no, um... I was uh, um Perdón, Isaac, perdón, continúe, dígame. No, I was I, I just want to know if we can say I didn't want to bring up the situation at the meeting or it had to be uh, Separable. Oh, you mean, uh, then you mean like I didn't want to bring up the situation at the meeting instead of I didn't want to bring the situation up at the meeting? Yes. Uh -huh. Oh, okay. Very good. Yeah. Very good. Thank you. Uh, now I got it. Bueno, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? En algunos casos, eh, bueno, en este caso son separables, es lo que estamos viendo, y nosotros lo podemos hacer tanto así, separado, como también junto. Porque este verbo nos lo permite a nosotros. Hay ciertos verbos que no. Y ya vamos a ver. Más que todo es como de un poco de memoria. Porque tal vez al principio no vamos a saber con cuáles se puede y con cuáles no. Pero con la práctica y también al escuchar conversaciones vamos a identificarlos. El día de mañana vamos a ver los que no son separables. Pero en este caso sí. Como acá tenemos eh, este, este verbo en específico lo podemos separar. Lo podemos poner acá al final. O lo podemos poner aquí junto. Así que sí. Okay, thank you. Mm -hmm. You're welcome. All right, so any other question, guys, before we go? Bueno, creo que ya, si nos vamos a quedar por ahora, ya nos pasamos un poquito. Eh, perdón. Muchas gracias, guys, por estar aquí. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y pues nos vemos el día de mañana, ¿verdad? A las 8 en punto. Así que, uh, guys, thank you for coming, and I hope you guys have a great evening. I will see you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Bye. Thank you, teacher. Good night. Welcome. Bye.